Hello everyone, this is Shander Lee. Welcome back sa akin channel. And for today's video, magbabahagi po ako ng panibagong kaalaman or tricks uh, for Android user. So kung ikaw ay Android user, so pwedeng pwede mo tong gawin. So, I'm sure na marami pang hindi nakakalam nito, lalo na sa ating mga kababaihan. Kasi tayong mga babae is more on na uh, upload lang tayo sa Facebook, po sa Facebook, sa Messenger, or selfie-selfie, picture-picture. So, hindi natin alam na uh, may pwede palang at uh, pwedeng gawin na trick sa ating, uh, sa ating settings or dun sa ating... Kung nakikita niyo po yung um, thumbnail ko, ayan. So, sa ating uh, about the phone. So, may mga tricks pala dyan na kailangan nating i-enable or i-on. So, kung ikaw ay interesado sa video ito, just keep on watching. Okay guys, punta po tayo sa ating mga settings. Ayan, tapos scroll down nyo po and then click nyo po yung about phone. So, ito po yung device name ng aking cellphone. Ayan, Huawei 9 Plus. Yung uh, um... Android version niya is 7. So, tingnan nyo po yung mga cellphone nyo dyan kung ano, ano po yung uh, version. May 5, 6, 7, 8 or 9 ba? So, sa akin po is 7. And then, hanapin nyo po yung yung build number. Click nyo po yan. So, ayan. You are already in a developer. I-back po natin yan. Tapos, dito sa baba, ayan. Makikita nyo po yung developer options. Ayan. Tapon natin yan. So, ayan guys, napapansin nyo po, hindi po siya naka-enable. So, yung developer options, ayan sa taas, kailangan po siyang naka-on. Ayan, naka-on po siya. And then... So, kagaya po ng introduction ko kanina, uh, kailangan po, may, may mga tricks po tayong hindi alam dito na kailangan po natin siyang enable. Ayan po. So, eto pong lahat, may mga ibig sabihin po ito. So, etong asan yun? So, ito guys, itong uh, force 4 times MSAA. Ayan, kailangan nyo po siyang i-on. Kasi kapag na-on mo po yan, makakatulong po siya kapag ikaw ay naglalaro ng online games. So, hindi po siya naglalag, lalo na po yung mga naglalaro po ng uh, Mobile Legends. So, nakakatulong po siya. Uh, hindi po maglalag ang ating mga cellphone. So, kailangan nyo lang po siya enable or i-on. So, ayan.
Tapos dito po sa Ayan po, makikita nyo po yung mga animation na scale one times. So, ayan po nga window animation scale, transition animation scale, animator duration scale. So, kailangan po natin siyang ilagay sa... Uh, tapon natin yung window animation scale. So, ayan, ilagay po natin siya sa uh, 0.5x or 0.5 times. Ayan. Ito din po nga translation animation scale. Ayan, ilagay nyo po sa um, 0.5 times. Ayan. Tapos, ito nga animation na duration. Ilagay po natin sa 0.5 times. Ayan. So, ayan po. Ang ibig sabihin po niyan, uh, hindi po maglalag ang mga cellphone nyo kahit na punong-puno na po siya ng mga application or mga files. So, back to normal po siya kahit na madami po kayong mga application na mga ginagamit or mga files. So, nakakatulong din po siya kapag naglalaro ka ng mga games or online games. Kaya nang sinabi ko kanina. So, ayun po yung ibig sabihin ng, ng window animation scale, yung translation animation scale, and animator duration scale. Dito naman po sa Asa na yun? Yung uh, USB debugging Ayan Kailangan po natin siyang i-on Para kapag nagsalpak po kayo ng uh, cellphone sa mga computer ninyo Makita nyo po yung files doon So, eh, kailangan din po siyang naka-on. Ayan. Ayan, mababasa niyo naman po. USB debugging is intended for development purposes only. Use it to copy data between your computer and your device. Install apps on your device without notification and read log data. So, ayan. Ayan po yung ibig kong sabihin kanina. And, tungkol naman po sa ating mga internet connection. So, kailangan lang po natin buks buksan yung ayang aggressive wifi to cellular handover. So, i-on po natin yan. Para kung mahina po yung uh, wifi ninyo, so pwede nyo po yung ipagsabay yung uh, wifi connection at saka data connection ninyo para mas malakas po yung uh, connection. Uh, para mas magamit nyo po yung dalawa, halimbawa po mahina po yung um, wifi. So magagamit nyo po siya yung dalawang connection po yung wifi at saka data. So i-on nyo lang po siya. Ayan. So, after po ma-set yung kailangan yung i-on, so, punta po kayo sa taas and then, pwede nyo pong i-off ulit yung developer options. And kapag gusto nyo pong i-back to normal lahat, yung halimbawa po yung mga mga sinet nyo po kanina is ay, ibalik nyo po sa dati 
So, pindutin lang po natin yung nasa taas. And then, ibalik nyo po siya sa dati. Ayan, restore our default settings. So, okay nyo lang po. Ayan. And then, i-off nyo po yung developer options. So, ayun lang po guys. Sana naibahagi ko po ng mabuti or naishare ko po ng maayos ang aking tutorial ngayong araw. At sana po may natutunan po kayo at sana may apply nyo na din po sa inyong mga cellphone. Thank you so much guys! At sana patuloy nyo pa po akong suportahan sa aking mga susunod pang mga tutorial videos. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag po sana kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, Shanderly. Thank you so much guys! See you on my next vlog!